শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ প্রত্যেককে নেটল টাটা এটিএন সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল মজলিস দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় রাজনীতিতে বিদেশ নির্ভরতা অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এ বিষয়ে আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক জনাব সুভাষ সিংহ রায় এবং আমাদের সাথে রয়েছেন স্টুডিওতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জনাব ইলিয়াস খান এছাড়া অনলাইনে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আরও দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশারফ হোসেন এবং আমাদের সাথে রয়েছেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ সচিপের মহাসচিব অধ্যাপক ডক্টর এম এ আজিজ প্রথমে এ বি এম মোশারফ হোসেন আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করছি গত কিছুদিন থেকেই রাজনীতিতে লবিস্ট নিয়োগের তর্ক বিতর্ক নিয়ে আলাপ হচ্ছে কে কত টাকা ব্যয় করছে এইসব বিষয়গুলো যখন আসছে ঠিক সেই সময়ে আজকে আপনাদের মহাসচিব বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে দূতাবাসগুলোকে তারা সরকারি মানে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে এ ধরনের একটি অভিযোগ এসে সার্বিকভাবে বিষয়গুলো একটু উত্থাপন করবেন আমরা তারপর অন্যান্য অতিথিদের আলোচনায় যাব অ্যাডভোকেট এ বি এম মোশারফ হোসেন ভাই উপস্থিত আমার শ্রদ্ধ আলোচক জনাব সুভাষ সিংহ রায় ডাক্তার এম এ আজিজ এবং সাংবাদিক ইলিয়াস সহ যে সকল দর্শক শ্রোতা আমাদেরকে শুনছেন আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি হ্যাঁ বাংলাদেশে আপনি সাম্প্রতিক কালে সাম্প্রতিক না আমার মনে হয় যে এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশিদের প্রভাব এটা আজকে না এটা এটা দীর্ঘদিনে আমরা দেখেছি আমরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্রের প্রতি অথবা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি যতটুকু না তার আস্থাশীল তার চেয়ে বিদেশিদের প্রতি বেশি আস্থা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করেছি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আজকে আমাদের মহাসচিব যে কথাগুলি বলেছে যে বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র আমরা এই জিনিসটা কিন্তু প্রায় যারা আমরা শাসক দল থাকে এরা অনেকটা ভুলে যাই রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে কিন্তু একটা বিরাট পার্থক্য আছে এই জিনিসটা অনেক সময় আমরা ভুলে যেতে চাই যার কারণে আমরা অনেক সময় দেখেছিলাম যে আমরা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার জন্য অনেক সময় বিদেশিদের কাছে আমরা ধর্ণা দিয়েছিলাম যার কারণে আমাদের সংকট সমাধানের জন্য কিন্তু নানা সময় বিদেশিরা আমাদের উপর হস্তক্ষেপ করেছে এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে আপনি দেখবেন উনিশশো একানব্বই সালে বিশেষ করে এশিয়া সরকারের পতন পর যখন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের আমরা প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলাম নতুনভাবে তখন এই রাজনৈতিক কিভাবে নির্বাচন হয়েছে এ নিয়ে যখন সংকট দেখা দিয়েছিল তখন উনিশশো চুরানব্বই সালে বিএনপি আমলিকের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য ঢাকায় আগমন করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর জেনারেল স্যার লিনিয়ান আপনাদের নিচে মনে থাকার কথা কিন্তু আমরা দেখেছি তখনও সেই আলোচনা কিন্তু সফলতার মুখ দেখেনি আমরা দু হাজার সাত সালে আমরা বাংলাদেশের আমরা নিজেরা সমস্যা সমাধানের জন্য তৎকালীন বিএনপির মহাসচিব যেন আব্দুল মান্নান ভুইয়া এবং আবু লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের সংলাপও আমরা দেখেছিলাম কিন্তু সেটাও সফল হয়নি তারপর আমরা দেখেছিলাম দুই হাজার চোদ্দতে যখন নির্বাচন নিয়ে একটি ব্যাপক সংকট দেখা দিয়েছিল তখনও কিন্তু তারাঙ্ক এসেছিলেন দুই দলের সাথে বৈঠক করেছিলেন কিন্তু সমাধান হয়নি এমনি হস্তক্ষেপ কিন্তু আমরা সবসময় দেখি তারপর যদি আমরা একটা মোটা দাখে যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা দু একটি বক্তব্য যদি আমি বলি তাহলে আপনারা লক্ষ্য করতে পারবে যেমন বাংলাদেশের এই ওয়ান ইলেভেন সরকার যেটা হয়েছিল আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তারা কিন্তু তাদের নিজস্বের একটি ইচ্ছা আমাদের জাতির উপর সেদিন চাপিয়ে দিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বন্ডুল করে দুই বছর মেয়াদি একটা অনির্বাচিত সরকার ফখরুদ্দিন মজুদ জামতা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটেনিয়াস ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী জাতিসংঘের ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি রেনাটা লক আপনাদের মনে থাকতো কার কথা তারা একটা কফি গ্রুপ তৈরি করেছিল বাংলাদেশে এবং গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্য সেই দিন কিন্তু তারা ওয়ান ইলেভেন জারি করেছিল এবং আপনাদের আরেকটু কথা মনে থাকার কথা নিশ্চয়ই সেই দিন এই রেনাটা লক যিনি ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ছিলেন বাংলাদেশে উনি একটি চিঠি বের করেছিলেন যদি দু হাজার সালের নির্বাচন হয় তাইলে জাতির জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা বাহিনীতে আমাদের সৈন্যদের অংশগ্রহণ প্রশ্নবিদ্ধ হবে অথবা বাতিল হবে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখেছিলাম যে দু হাজার নয়ের নির্বাচনের পর যখন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাহেব এমপি হয়েছিলেন উনি যখন দেশের বাইরে ছিলেন জাতিসংঘে গিয়ে সেই চিঠিটির উনি কোনো অস্তিত্ব বানে এবং তখন প্রমাণিত হয়েছিল এটি একটি ভুয়া চিঠি দেওয়া হয়েছিল যার জন্য ইউএনডিপি কিন্তু সেদিন বাংলাদেশের কাছে দুঃখ প্রকাশও করেছিল তো সুতরাং এই ধরনের হস্তক্ষেপগুলো আমরা দেখতে পারি আরও যদি আমরা মোটা দাখি কিছু হস্তক্ষেপ আমরা দেখি আপনি লক্ষ্য করবেন দু হাজার আটে যে ওয়ান ইলেভেনের পর যে নির্বাচনটি হয়েছিল সেই নির্বাচনে কিন্তু একটি মারাত্মক হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল যে কিভাবে আওয়ামী ল
আমি একটু যদি দেখাতে চাই এখানে আপনারা দেখবেন জনাব প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি জি কোয়ালিশন ইয়ার্স উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এই বইটির যদি আপনি বাংলা ভার্সনে পঁচাশি পেজ এবং ইংলিশি ভার্সনে একশো পনেরো পেজে যদি আপনি দেখতে যান তাহলে আপনি সেখানে দেখতে পাবেন যে কিভাবে দু হাজার আটে নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে কিভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আনা হয়েছে পূর্ণ মুখার্জি সাহেব সে কথাটি এখানে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছি উনি বলেছিলেন আমি তৎকালীন সেনাপ্রধান মহিন সাহেবকে ভারতে সফরে আসতে তাকে আমার সাথে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানি উনি আসে আমি তাকে বলি নির্বাচন দেন উনি বললেন যে আমি সে কাছে নাকি গ্রেফতার করেছি আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে উনি বললেন আপনি নির্বাচন দেন আপনার দায় দায়িত্ব আমি নেব শুধু তাই না সেই বইতে প্রণব মুখার্জি সাহেব লিখেছেন যে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর যতদিন উনি সেনাবাহিনীর চিফ থাকতে চেয়েছিলেন আমি ততদিন উনি ছিলেন এবং যখন উনি আমেরিকা চলে যায় তার ক্যান্সারের চিকিৎসার ব্যাপারও আমি সহায়তা করেছিলাম এটা এই যে কোয়ালিশন ইয়ার্স বইটির মধ্যে স্পষ্ট ভাষা উনি লিখেছেন সুতরাং তাছাড়া আপনি দু হাজার নির্বাচন আমরা দেখেছিলাম যে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং যদি আপনি নির্বাচন বর্জন করেন তাহলে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে সুতরাং এই ধরনের হস্তক্ষেপ কিন্তু বাংলাদেশ আমরা দেখে আসছি এবং তার ফলটা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী গ্রহণ ফলটা তারা ভোগ করেছে মানে সে জন্যই কি এখন আপনাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ যে লবিস্ট নিয়োগের দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সেই ধরনের পদক্ষেপে আপনারা কি সে জন্যই মানে সেই ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন কিনা বা সেই ধরনের পদক্ষেপের দিকে যাচ্ছেন কিনা সরকারি দলের ভাষায় শাসক দলের ভাষায় সে বিষয়ে আপনি বলবেন আমি একটু আমি একটু না আপনি যে কথাটি বললেন আমি জবাবটা একটু দিই আপনি যে একটা তথ্য প্রমাণ দিয়ে আমার বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত লবিস্ট নিয়োগের যে ডকুমেন্টারি প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার একটি কথা কিন্তু জনাব এ বি এম মোশারফ হোসেনের কথায় বেরিয়ে এসেছে যে জন আস্থার যখন ঘাটতি তৈরি হয় তখনই বিদেশিদের দ্বারস্থ হওয়া বা সেই নির্ভরতা বেড়ে যায় বিষয়টি এরকমই উনি বলবার চেষ্টা করেছেন না এ বি এম মোশারফ হোসেনকে ধন্যবাদ আমি তার যতগুলো বক্তৃতা শুনেছি তার মধ্যে আজকে তার বক্তৃতার ছন্দ ছিল লয় ছিল বেশ ভালো লেগেছে এবং মাঝে মাঝে নির্মোহভাবে বল বলার চেষ্টা করেছেন আগে কখনো দেখিনি আমি একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলি আমাদের রাজনীতির ভিতরে বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ আমরা দেখেছি আগে সেটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন সার্নি নিয়ান থেকে শুরু করে তার অঙ্ক করে অনেক জনপ্রিয় সম্ভবত কমিউনিস্টের মহাসচিব এম কে উনিও এসেছিলেন এই অনেকগুলো বিষয় কিন্তু তিনি এনেছেন একটার পর একটা আর সেটা আলোচনা কে গুরুত্বপূর্ণ করে দিলছে আজকে আলোচনাকে আমি একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 1952 সালে জেল থেকে বের হয়ে যখন তিনি নয়া চীনে যান আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে সেখানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের থেকে যে পাঁচজন প্রতিনিধি ছিলেন তার মধ্যে তিনি একজন অন্যতম ছিলেন বঙ্গবন্ধু তার ডায়েরিতে লিখছেন যেটা পরে নয়া আমার দেখা নয়া চীন নামে বই প্রকাশিত হয়ে তিনি বলছেন এই মুসলিম লীগ সরকার আমাদের উপরে এত অত্যাচার করে নির্যাতন করে কিন্তু বিদেশে এসে আমি যে দেশের বদনাম করতে পারি না বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন বত্রিশ বছর তার উপলব্ধির জায়গাটা আমরা একটু খেয়াল করব মানে এই বত্রিশ বছরের রাজনৈতিক যে পরিপক্ক পরিপক্কতা সেটি আপনি বলছেন আমি অবাক হয়ে যাই বেগম খালদা জিয়া বিএনপি প্রায়ই বলেন তিন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এ কথাগুলো তো চাউর হয়ে আছে তিনি দু হাজার তেরো সালে একত্রিশে জানুয়ারিতে ওয়াশিংটন টাইমস এটা লেখা লিখলেন সেই লেখার শিরোনাম হচ্ছে দ্য থ্যাংকস দেস রোল ইন সেভিং ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ এবং সেই লেখা আন্ডারলাইন করা যায় ভাবে যে বাংলাদেশকে সাহায্য দিবেন না জিএসপি সুবিধা দিবেন না একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে বাংলাদেশকে আপনি সাহায্য দিবেন না এই কথাটা কোনো নৈতিকভাবে বলতে পারে কিনা 
আমি নিশ্চিত এর ভিতরে আছে জিএসপি সুবিধা দেবেন না আমি তো আন্ডারলাইন করে বলছি এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে যে কয়েকটি লবিস্ট ফার্মের সাথে তার চিঠির সূত্র হয়েছে সেই সম্বন্ধ সূত্র ধরে আমি বলছি একেন গ্রুপ যেটা ব্যারিস্টার টবি ক্যাডম্যানের তার সাথে বিএনপির জামাত ইসলামের প্রথমে চুক্তি হয়েছিল তারপরে বিএনপির হয়েছে ব্লু স্টার স্টাডিজের সঙ্গে হয়েছে রাজকি পার্টনারের সাথে হয়েছে জৈনক আব্দুল সাত্তা যিনি বিএনপি মনোনীত ব্যক্তি তার সাথে হয়েছে এবং ক্যাসিডি অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে এবং ক্লার্ক রুম অ্যাডভাইজারের সাথে হয়েছে এই যে আটটি যে লবিস্ট ফার্ম সাথে চুক্তিটি সেই চুক্তিটা বিএনপি কিন্তু বেমালল চেপে গিয়েছিল প্রথম যখন অভিযুক্ত করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আমরা কোনো লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করি নাই পরে বলছে হ্যাঁ আমরা লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করেছি তার মানে কি রাজনীতির যে নৈতিকতার জায়গাটি সেই নৈতিকতার জায়গাতে কিন্তু বিএনপি স্পষ্ট করেছে নৈতিকতা বলতে কিছু নাই প্রায় একটা কথা বলা হয় না রাজনীতির শেষ কথা বলতে কিছু নাই আসলে শেষ কথা হচ্ছে ক্ষমতা যে কারণে বারবার এই কাজটা আমরা দেখছি এবং খুব দুঃখজনক ঘটনা যেটা একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে তিনি এরকম একটি কলাম ওয়াশিংটন টাইমসে লিখতে পারেন কি না গেল সেই লেখার পরে ব্যারিস্টার মধুদ আহমেদ তিনি কিন্তু এই লেখার পক্ষে গুণগান গিয়েছিলেন এবং তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এটা ফুটেজ দেখলেই বোঝা যাবে আপনার এটিএন বাংলাও আছে ছয় মাস পরে তো বেগম খালদা জিয়ার পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয় এই লেখাটি তার নয় যখনই যাকে বলল তখনই ওয়াশিংটন টাইমসের নির্বাহী সম্পাদক চিঠি দিলেন যে কাদের মাধ্যমে কোন লবিস্ট ফার্মের মাধ্যমে চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল লেখাটি পাঠানো হয় এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো আমাদের ভাবিয়ে তোলে আর এ বি এম মোশারফ হোসেন যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনার সাথে সব কটার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি না একটা জায়গায় যে কলিশন ইয়ার্স প্রণব মুখার্জির যে বইটি সেই বইটি আমি আদ্যপান্ত পড়েছি এবং সেই বইয়ে তিনি যে প্রেক্ষাপটগুলো তুলেছেন এক এগারোর সময় যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বাংলাদেশে ছিল তিনি একজন বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সেইগুলো তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি হস্ত প্রসারিত করার প্রয়োজন হয় তিনি প্রয়োজন বোধ করেছেন এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত এক দুই হচ্ছে আপনি খুব ভালো করে জানেন যে উনিশশো একাত্তরের নয় মাসের আমাদের রক্তক্ষয়ী যে মুক্তিযুদ্ধ যে সংগ্রাম অভিনেত্রীর চেতনা আমাদের যার থেকে আমাদের এই বাংলাদেশ সেই সময় প্রণব মুখার্জির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং বঙ্গবন্ধু সাহায্য যে তিনি এসেছেন সাবেক কারণে তার কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি তার একটা আগ্রহ থাকবেই কিন্তু বাস্তবতা এটাই আপনাকে ভাবতে হবে যে কোন প্রেক্ষাপটে এই যে পঁচাশি পৃষ্ঠা কিংবা একশো দশ পৃষ্ঠা যেটা উল্লেখ করে ইংরেজি ও বাংলা মিলে সেটা কিন্তু ওই অংশের একটি মাত্র অংশ সেই ব্যাখ্যাটা সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন राजनीति करते गलेदेशर मानुषर कथा जदि विदेश निर्भर हई তাহলে ওই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না দেশকে আপন করতে হয় দেশকে ভালোবাসতে হয় এটা তো রাজনীতিবিদরা শিক্ষা গ্রহণ করে জনাব এলিয়াস হোসেন এলিয়াস খান আপনি বলবেন না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচশো লবিস্ট ফার্ম রয়েছে আইনানুকভাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে আইন অনুযায়ী তারা পরিচিত হয় এবং এটা আজকে আমরা স্টোরিতে স্বীকার করি আর না করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ চালায় অধিকাংশ দেশই তারা চালায় বিশেষ করে থার্ড ওয়ার্ল্ড যে কান্ট্রিগুলো আইএমএফ তারপর বিভিন্ন যে প্রতিষ্ঠান তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্ধারিত সুতরাং আমাদের দেশে বা থার্ড ওয়ার্ল্ডের পলিটিক্স কিন্তু বড় বড় যে পাওয়ারগুলো রয়েছে তাদের কিন্তু একটা ভূমিকা থাকে এবং আমরা দেখেছি লবিস্টের কথা উঠেছে 
ওকে তেরো বছর ধরে বিএনপি লবিস্ট নিয়োগ করতেছে আগে কিন্তু আমরা কখনো শুনিনি নিশ্চয়ই সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা আছে অন্য অন্য ইয়ে আছে যদি বিএনপি মহাসচিব বলেছেন যে আমাদের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী যদি লবিস্ট নিয়োগ করে সেটা 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 করতে পারে কিন্তু আমরা তো এই মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কাছে কাগজ দেখলাম এটি কতটুকু বৈধ বা কতটুকু সত্য এটি এটি আমি জানি না কারণ গত কদিন ধরে একটা দেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুত্র যেন সজীব সজীবদের জয় তিনি আলকেইড অ্যান্ড ফে একটি লবিস্ট ফার্ম সেখানে দু সালে ২৯ নভেম্বর তিনি একটি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করেছে এই কাগজ ঘুরতেছে কয়েকদিন ধরে অন্তর্জালে এখন কোনটি সত্য আমাদের এখন ধরুন যে বিশেষ করে এই এখন প্রযুক্তিগত কারণ যা আজকে আরেকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে টেলিফোন সংলাপ সেটি আমি স্টুডিওতে বলতে চাই না তো লবিস্ট ফার্ম আর লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ তো আছে লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ ছাড়াও আমাদের দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে যেমন এই যে র্যাবের যারা নিষিদ্ধ হয়েছে এগুলো তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ তাদের মানবাধিকার অনেক ফার্ম রয়েছে যেমন জাতিসংঘের তাদের মানবাধিক কাউন্সিল রয়েছে তারা মনিটর করে বিএনপি বললে বা আওয়ামী লীগ বললে যে তারা সে হামলে পড়বে তা না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পলিটিক্স কিন্তু এত সোজা না এই থার্ড ওয়ার্ল্ডে বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ এই এই দেশ নিয়ে এত ভাবার তাদের কিন্তু সময় নেই বাট তারা কিন্তু সব খবরাখবর রাখে এবং তাদেরকে এই কাজগুলো করতে এই কারণে এই যে বাংলাদেশের যেসব সাহায্য সহযোগিতা করে তারা অন্যতম উন্নয়ন সহজে সেটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের পয়সা দিয়ে করে সেক্ষেত্রে কিন্তু জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতা রয়েছে তো র্যাব সহ অন্যান্য বাহিনী যে মানুষ গুম খুন অনেকে হয়েছে সেই প্রশ্ন জবাবদিহি কিন্তু তাদের কথা এদেরকে তোমরা অস্ত্র দিচ্ছ কি না ট্রেনিং দিচ্ছ কি না বা কী ধরনের সহযোগিতা করছো জাতিসংঘ বাহিনী তাদের শান্তি বাহিনী তাদের নিয়েছ সেই কারণে আসলে মূলত এই কি বলে যে স্যাংশন হয়েছে সুতরাং বিএনপি লবিস নিয়ে করে এটি করেছে এটি ভাবার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই হ্যাঁ দেশে যদি কেউ বন্ধ করে দেশ এবং দল কিন্তু এক না এটি আবার আমাদের মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ আমরা কিন্তু দেশের দল গুলিয়ে ফেলি যে এখন যে অত্যাচার নির্যাতন গুম খুন হত্যাযজ্ঞ চলছে এটি কিন্তু দল করতেছে এটি কিন্তু দেশ করতেছে না এটি কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ সুতরাং আমরা যদি সব কিছুতে বলে যে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এগুলো এগুলো ষড়যন্ত্র ভাবার সুযোগ নেই আমি যে কথাটা আগেও বলেছি যে এগুলো এখন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে খুব দ্রুত মুহূর্তের মধ্যে বাংলাদেশে গিয়ে ঘটছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে একদিন জানতে পারবে বাংলাদেশে গিয়ে ঘটছে সব জায়গায় জানতে পারবে সুতরাং ওই লবিস নিয়োগ করে যে এগুলো করা হয়েছে সেটি ভাবার কিন্তু সুযোগ নেই অসংখ্য ধন্যবাদ আমি অধ্যাপক এম আজিজ আপনার কাছ থেকে একটু তিরিশ সেকেন্ড সময় নিই জি আমি একটা বিরতি নেব না আমি তিরিশ সেকেন্ড একেবারে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির মহাসচিব তিনি যে চিঠিগুলো দিয়েছেন সব কটা চিঠি আমার কাছে আছে সেই চিঠিতে তিনি শেষে উল্লেখ করছেন যে বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল মানে তাদেরকে বলছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এবং এন্ডারিং দ্য ইউএস ইন্টারেস্ট ইন দ্য ইন্দো প্যাসিফিক রিজন মানে ইন্দো প্যাসিফিক রিজনের বিষয় নিয়ে তিনি তারা মহাসচিব পরামর্শ দিচ্ছেন এবং আপনারা যে সাহায্য দানের বিষয়টি এবং আমাদের যে দাতা দেশগুলোর সেগুলো স্বাভাবিক সেটা যে স্বাভাবিক রয়েছে এটা তিনি বিস্ময় প্রকাশ করছেন মানে কতটুকু রাজনীতিতে নীতিহীনতার জায়গায় পৌঁছলে এই কথা লিখতে পারেন এই ড্রাফ্টের মধ্যে উল্লেখ আছে প্রত্যেকটা ড্রাফ্টের মধ্যে শেষে কিন্তু এই প্যারাটা কিন্তু একেবারে ইনক্লুড করা হয়েছে খুবই দুঃখজনক ঘটনা অধ্যাপক এম আজিজ আপনি বক্তব্য শুনছিলেন তিনজন আলোচকের বিদেশি নির্ভরতা রাজনীতিবিদদের এর কারণ কি বলে মনে করেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এটিএন বাংলার দর্শক শ্রোতাকে এবং বিজ্ঞ আলোচকদের দেখুন আমি প্রথমেই সুভাষ সিংহ রায়ের একটি বক্তব্য যেটা বঙ্গবন্ধুর বত্রিশ বছর বয়সে যে একটা উক্তির কথা বলেছেন সেখান থেকে শুরু করতে যাচ্ছি দেখুন এই বাংলাদেশের এই পূর্ব পাকিস্তানের কথা যদি বলি সেভেন ফর্টি সেভেনের পরে বঙ্গবন্ধু এই তেইশ চব্বিশ বছরে যে আন্দোলন সংগ্রাম এবং দেশ স্বাধীন পরবর্তী সাড়ে তিন বছর যে দেশ পরিচালনা এই বঙ্গবন্ধুর এই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থেকে জনগণই হলো এই সকল ক্ষমতার উৎস এবং বৈদেশিক যে পররাষ্ট্র নীতি এবং রাজনৈতিক দলের যে আদর্শ উদ্দেশ্য 
রাজনৈতিক দলের দেশের কর্তব্য এবং সরকার এবং রাজনৈতিক দলের বিদেশের সাথে সম্পর্ক এইটা আসলে এইটাই আসলে বঙ্গবন্ধু সেই আদর্শ নিয়ে যে এগোচ্ছিলেন পঁচাত্তরের পর আমরা বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় দেখেছি আমাদের দেশেরই যে সমস্ত সামরিক সরকার এসেছে এরাই কিন্তু এই বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশেদেরকে আকৃষ্ট করেছে তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে এবং সেই জন্যই আদর্শে বিদেশ নির্ভরতার বীজ বপন করেছিল পঁচাত্তরের পর এইরকম শাসনই চলেছিল আমরা নাইনটি সিক্স এর পরে থেকে আমরা একটা রাজনীতি দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে আমরা একটা ভিন্ন হাওয়া আমরা লক্ষ্য করেছিলাম জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমি যদি এই যে আমরা লোভিস নিয়োগের কথা বললাম বিভিন্ন কথাবার্তা আমরা শুনেছি লোভিস নিয়োগের ব্যাপারটা আসলে আমেরিকাতে বৈধ আমাদের দেশে এটা বৈধ কিনা জানি না কিন্তু আমি বলতে চাই যে লোভিস নিয়োগটা এইটা জনগণের স্বার্থে কিনা দেশের স্বার্থে কিনা রাষ্ট্রের ইমেজ সরকারের ইমেজ অবস্থান সেই জায়গাটাই আসলে পবিত্রতা আছে কিনা সৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা এটা দেখতে হবে আমরা যদি জিএসপির ব্যাপারে আমরা অনেক লোভিশ দেখেছি বিএনপির কর্মকাণ্ড ওয়াশিংটন টাইমস এর কথা বলি জয়কে মারার জন্য এফবিআই ভাড়া কথা বলে যুদ্ধ অপরাধীর বিচারের কথা বলে এই যে আঠারোতে এই যে একটা কি ঘোষণা দিয়েছে লোভিশ ফার্ম দিয়ে আজকে দেখলাম তথ্যমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তাদের সিগনেচার সহ দেখাচ্ছে এগুলো তো আছেই এগুলো তো প্রচার প্রচারের সাক্ষী সহ এবং প্রমাণ সহ আছে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এখনকার যুগের যে গ্লোবাল কানেকটিভিটি একটা দেশের সাথে আপনার বাণিজ্য অর্থনীতি এডুকেশন বিভিন্ন বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রের জোট সংস্থার জোট আন্তর্জাতিক সংস্থার জোট এগুলো কিন্তু প্রত্যেক দেশের সাথে ওয়ার্ল্ড ইজ গ্লোবাল ভ্যালেজ কানেকটিভিটি আছে এইটা আসলে বিভিন্নভাবে ইন্টারভেনশনের পর্যায়ে অনেক জায়গায় চলে আসছে বিভিন্ন দেশের আজকে দেখেন ইউক্রেন নিয়ে ইউক্রেন নিয়ে পৃথিবী এখন বিশ্বযুদ্ধের পথে বিভিন্ন বলে শক্তিগুলো এক হচ্ছে এখানে বিভিন্ন স্বার্থের জন্য হচ্ছে এবং আমেরিকাও দেন আমেরিকাতে একটা সিনেটি আছে যেখানে বাংলাদেশের ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ান রিজনের ব্যাপারে আলোচনা হয় ওখানে সতেরো আঠারোটি মানবাধিকার সংস্থার হেড অফিস আছে তারা এইটা নিয়ে এমবিসি গুলা কথা বলে দেখভাল করে সেখানে বিএনপির কথায় কি আসে যায় বা বিএনপি বলে কতটুকু ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারলো জনাব ইলিয়াস খান সে কথাটি বলেছেন আমি যেটা বলতে যাচ্ছি এই দেখেন এই যে গ্রেগরি ডাব্লিউ যে মিথ যে ভদ্রলোক জি যেটা আমরা কয়েকদিন নিউজ টুজে এসেছে উনি কিন্তু ওনার ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন যে এই যে স্যাংশনের ব্যাপারে যে আমেরিকার যে ভূমিকা আসলে তারা বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নয় স্পেসিফিক কাদের বিরুদ্ধে র্যাবের এই সংস্থার বিরুদ্ধেও নয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে এবং তারা আসলে শেষে এটা বলেছেন তারা আসলে চায় একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সামনে এবং এইটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এইখানে এই আমাদের দেশে এবং ওই দেশে একটি মহল কারা লোভিশ নিয়োগ করছে কারা এটা তদবির করছে এইটা কিন্তু পরিষ্কার করেছে আমার কথাটা এইখানে আপনার জবাবটা আমি দিচ্ছি যে আমি আগেই বলেছিলাম এই যে গেগ্রির মিতের যে কথাটা যে একটা গ্রুপ লোভিং মহল এটা সরজ লোভিং করছে লোভিস নিয়োগ করছে তাদেরকে বিভিন্নভাবে বলছে বিভিন্ন লেভেলে 
এইটা আমি বলতে এইটা কি দেশের ভালোর জন্য দেশের স্বার্থের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আপনার বক্তব্য একেবারে স্পষ্ট আপনি বলছেন যে লবিস্ট অবশ্যই বৈধ কিন্তু সেটি যদি ইতিবাচক ভাবে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে না এমন কোনো কাজে মানে দেশের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য যদি কেউ লবিস্ট নিয়োগ করে সেটি বৈধ কিন্তু ষড়যন্ত্র যারা করবে সেটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় নিঃসন্দেহে সে বিষয়ে আপনি বলবেন আমি আবার আসবো জনাব বেবি এম মোশারফ হোসেন বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে আমি একটু কিছু বলতে চাই অবশ্যই যে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আপনি কোনটাকে ধরবেন আমি যদি একটা উদাহরণ বলি আপনার নিচে মনে আছে দু হাজার সালের বিশে মার্চ বাংলাদেশে তৎকালীন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন বাংলাদেশে এসেছিলেন নিচে মনে থাকার কথা আপনাদের সবাই সেই দিন বিল ক্লিনটন সবারে এসেছিলেন সেই সময় খোঁজ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় মানে তৎকালীন আওয়ামী লীগ যে সরকার ছিল ছিয়ানব্বই থেকে দু এক পর্যন্ত সেই সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় একটা পুস্তিকা ছাপিয়ে তখন বিল ক্লিনটনের হাতে মাননীয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ জঙ্গলি রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে জঙ্গলি রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ আপনি কি বুঝতে পারছেন যে দেশের মধ্যে যারা শাসক শ্রেণী তারাই দেশটাকে একটা জঙ্গলি হিসাবে ব্র্যান্ডিং করছে এইটা আপনাকে আজকে এই অবস্থা তৈরি হচ্ছে তারপর আরেকটু কথা বলা হচ্ছে এখানে সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন বলছিলেন যে আপনি দেখেন যে লোবিস নিয়োগটা কখন হয়েছে এটা আপনি একটা জিনিস তারিখটা আপনি যে দু হাজার সালের উনত্রিশে নভেম্বর এবং তখন বিএনপি চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ কিন্তু বিরোধী দল এবং দু হাজার চার পাঁচ ছয় সাত এই তিন বছরে তৎকালীন সময়ে বারো লাখ ডলার অর্থাৎ প্রায় দশ কোটি টাকা সেই দিন আমেরিকার এই লবিস্ট ফান্ডকে পরিশোধ করেছিল এখন প্রশ্ন হলো হ্যাঁ লবিস্ট আমেরিকা যখন বৈধ সেটা করতে পারে আওয়ামী লীগ এটা আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু এই টাকাটা কি বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে আওয়ামী লীগ আসপদ কিন্তু সেইটা বলে আজকে সেইটা কি তাদের যে হিসাব দেয় নির্বাচন কমিশনে সেখানে কি তারা উল্লেখ করেছে আজ পর্যন্ত কিন্তু বলে নেই প্রশ্নটা এখানে আর একটু কথা আপনাকে আমি বলতে চাই যে আজকে অনেক এখানে আজিজ ভাই অনেকগুলি কথা বলেছে এই যে যে সিনেটর গেগরি মিক্স যে কথাটি বলেছে পরবর্তী সময় উনি কিন্তু ব্যক্তিগত একটি ফান রেইস করার অনুষ্ঠানে বলেছিলেন কিন্তু আপনি দেখবেন সম্পূর্ণ নীতি নৈতিকতা বিবর্জন করে আমাদের রাষ্ট্রীয় যে অ্যাম্বাসি আছে ওয়াশিংটন ডিসিতে তাকে দিয়ে একটি কিন্তু প্রেস নোট করিয়েছে পরবর্তী সময় এখন যদি আপনি অনলাইনে যান অত এখন কিন্তু সেটাকে উদ্যোগ করা হয়েছে যখন মিক্স একটা বিবৃতি দিয়েছে যে আমি এই কথা বলি না মিক্স কি বলেছিলেন মিক্স বলেছিলেন যদি আপনি একের বাংলায় যদি আমি বলি নিশেষ আজ্ঞাকে দ্রুতভাবে সমর্থন করি বাংলাদেশের অবাধ সুস্থ নির্বাচন নিশ্চিতের পক্ষে আমি কাজ করতে চাই নাম্বার ওয়ান শুধু এই ঘটনা এই প্রথম না আপনি দেখবেন আমলিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশিদের কাছে আমাদেরকে বারবার নত জানু অবস্থায় তৈরি করেছে দেখেন আমি একটা আপনাকে বলি যে দু হাজার পনেরোর পনেরোই বিশে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বাংলাদেশে মানবাধিকার পর্যবেক্ষণের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাব কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খ্রিস্টিয়ান ডিন প্রেডা বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং উনি কিন্তু মানবাধিকার অবস্থা দেখার জন্য এসেছিলেন কিন্তু আপনি দেখবেন যে ডেইলি স্টারে যদি আপনি দেখেন পরে এর আগের দিন উনি এসছে এটির জন্য আমাদের তৎকালীন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সাদিয়ার আলম উনি বলছে না উনি বাংলাদেশের এর জন্য আসে নাই যার জন্য খ্রিস্টিয়ানা ডিন পেডা কি পরের দিন ডেইলি স্টার কি বক্তব্য দিয়েছিল একটা ছবি সহ ছাপিয়েছে আই সো ইন দা ডেইলি স্টার দ্য ডিক্লারেশন অফ স্টেট মিনিস্টার সাদিয়ার আলম সেইম আই কোট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন টিম নট কনসার্ন অ্যাবাউট হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন অ্যান্ড মাই ডিক্লারেশন ইজ ভে ভেরি সিম্পল উই আর ভেরি উই আর হেয়ার বিকাজ উই আর ভেরি কনসার্ন অ্যাবাউট হিউম্যান রাইটস সিচুয়েশন अभिजोग तोला हमपिर पक्ष দূতাবাসের পক্ষ থেকে যখন বক্তব্যতে যদি কোনো বিভ্রান্তিমূলক তথ্য থাকে সেক্ষেত্রে তো নিঃসন্দেহে রাষ্ট্র হিসেবেও আমাদের হেও প্রতিপন্ন হওয়ার একটা আশঙ্কা বা ঝুঁকি থাকে কি বলবো না এই আলোচনাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং আমি আগেও বলেছি যে আপনি যেই দেশের নাগরিক সেই দেশের প্রতি আপনার নতজানতা খুব স্পষ্ট হতে হবে রাজনীতি করেন মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন যাই করেন না কেন হ্যাঁ এটাও ঠিক ইলিয়াস খান যেটা বলেছেন যে এখন সারা পৃথিবীর বিশ্বের একটি আমব্রেলার মধ্যে চলে এসছে সেটাও যেমন ঠিক কিন্তু 
এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্যের জায়গাটা কিন্তু স্পষ্ট থাকতে হবে আপনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তার আপনার অবস্থান কি থাকবে এবং ওই যে স্যাংশনের কথা বলা হচ্ছে এটা খুবই একটি ভয়ঙ্কর ভুল তথ্য এবং আমার বিস্তৃত জিজ্ঞাসা যে আমরা কি মোশারফ ভাই কি এইট রিপোর্টটা কি পড়েছেন কান্ট্রি রিপোর্ট অন টেরিজম দুই হাজার পরে এসেছে এই রিপোর্টটি এটা ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবসের দিন আমরা গেছি সেখানে কি উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশের জঙ্গি দমনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ করে র্যাবের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা প্রশংসনীয় তাহলে আপনি কথাগুলো যখন আমি বলবেন সে ঠিকঠাক মতো বলতে হবে আমি যখন উদ্দিক দেবো ঠিকঠাক মতো বলবো আমাদের আজকের এই যে নানান রকম বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা হচ্ছে বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হয়েছে এটা সত্যি এবং কোন প্রেক্ষাপটে হয়েছে কেন হয়েছে সে ব্যাখ্যা তো নিশ্চয়ই এক রকম হবে আমি একটু তথ্য দিই দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার আট এই সময়কালে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হয়েছে পনেরোশো উনব্বই জন আর দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার বিশ সময়টা কিন্তু দশ বছরের সেখানে ষোলোশো বাইশ জন আপনি এখন আনুপাতিকভাবে যদি হিসেব করেন তাহলে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিএনপি শাসন আমলে অনেক বেশি হয়েছে আপনি যদি সীমান্তের হত্যাকাণ্ড যদি দেখেন সেটা দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার আঠাশ সাতশো পঞ্চাশ জন আর দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার বিশ চারশো পঞ্চান্ন জন আপনার অগ্রগতির ধারাটা কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে কি না দৃশ্যমান কি না সেটা কিন্তু মূল ব্যাপার আমি আবার ফিরে আসি ওই জায়গায় আপনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির মহাসচিব তিনি উনিশ চার তেরো তিরিশ চার দুই হাজার যে চিঠিটি পাঠিয়েছেন সেই চিঠিতে ঠিকানা বা বিএনপির অফিসের ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেখানে বলছে এক জায়গায় আবার পড়ছি আমি খুব স্পষ্ট করে পড়ি বিকজ দ্য স্টেবিলিটি ইন বাংলাদেশ ইজ ক্রিটিক্যাল টু এন্ডারিং ইউস ইন্টারেস্ট ইন ইন্দো প্যাসিফিক রিজন ইট ইজ ইম্পারটিভ দ্যাট ইউনাইটেড স্টেট not be seen as condoling business as usual khub gurutvapurno bakko kintu ekhane tar mane amra eto bolar poro eto kaaj korar poro apnara shabhabik gotite somporko di bangladesher sathe rekhechen ekhane kintu amoliger ullekh nai bangladesh sarkarer kotha bola hocche ebong khub dukkhojonok ghotona ei bishoy gulo amra kintu alochonay anchi na আপনাকে একটা খোলা মালা কথা কথা বলি এ বি এম মোশারফ ভাই নিশ্চয়ই একটা উত্তর দেবেন তার মতো করে এই যে ওয়াশিংটন টাইমসে বেগম খালদা যা চিঠিটি লিখেছিলেন এই চিঠিটি যদি আওয়ামী লীগের কোনো নেতা এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন চিঠি বলছি কেন সেই প্রবন্ধটি যদি আওয়ামী লীগের কোনো নেতা কিংবা বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য কেউ একজন লিখতেন বাংলাদেশে হই হই কাণ্ড রই রই পড়ে যেত এবং তখন টিকে থাকাটাই দায় ছিল ব্যাপারটা এমন অথচ বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বলেন কিংবা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে যারা কথা বলেন তাদের কারো পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কিন্তু কণ্ডবাদ করা হয়নি খেয়াল করে দেখবেন ক্যানাডা দুটি আদালত বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিয়েছে রায় দিয়েছে এরপরে হঠাৎ করে ক্যানাডার একটা দোকান খোলার সেই দোকান থেকে একটা মাদার অফ ডেমোক্রেসি পদক নিয়ে বিএনপির মহাসচিব আবির্ভূত হলেন দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশ জুলাই এই পদকটি দিয়েছে এবং সবচাইতে দুঃখজনক ঘটনা এই পদক ছাড়া ওই সংগঠন তাদের ওয়েবসাইটে কোথাও আর কোনো পদকের দেওয়ার উল্লেখ নাই তার মানে বেগম খালদা জিয়াকে পদক দেওয়ার জন্যই এই দোকানটা খুলেছে এটা কিন্তু খুব দুঃখজনক কেননা আপনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সহ বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আছে নিশ্চয়ই সাবেক প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো মাদার অফ ডেমোক্রেসি উপাধি পান সেটা তো আমাদের গর্বের কিন্তু কাণ্ড কারখানাটা কি হচ্ছে তার মানে এগুলো সব গোলমেলে অবস্থা করেছে বিএনপি আসলে তাল হারিয়ে ফেলেছে অসংখ্য ধন্যবাদ অবশ্যই এই গণ্ডগোলের জায়গাটা বলবেন জনাবিলাস খান আমি শুনলাম আমাদের এরকম প্রচারও আছে কিন্তু 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উইং খোঁজা খোলা হয়েছিল যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কোন পৃথিবীর কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি এনে দেয়া যাবে এবং 12টি ডক্টরেট ডিগ্রি ওনার এক কার্যকালে উনি পেয়েছিলেন যাই হোক সেটি আর না 42টি আন্তর্জাতিক পদক পেয়েছে ইলিয়াস খান ভাই এটা কিন্তু খুব গর্বের বিষয় খুব বিরাট গর্বের বিষয় এবং ইউনেস্কো তো সর্বোচ্চ পদক কিন্তু শেখ হাসিনা কা দিয়েছে পিস্ট্রি যারা কোনোদিন কোন পদক দেয় নাই বেগম খালেদা জিয়াকে মাদার অফ ডেমোক্রেসি দিয়েছে এখন আমরা অনেক আলোচনা করতে পারি আজিজ ভাই একটি চমৎকার কথা বলছেন মিস্টার মার্কিন সিনেটর ভদ্রলোক কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা তিনি বলেছেন যদিও এখানে ফেব্রিকেট করে সব পত্রিকায় একটি অ্যাম্বাসির একজন যিনি প্রেস মিনিস্টার তার পাঠানো একটি রিপোর্ট বাংলাদেশের মিডিয়াগুলো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে চেক ক্রস চেক না করে সব জায়গায় ছাপিয়ে দিয়েছে এবং এদের ক্রস চেক করার সুযোগ নেই এগুলো দিলে ছাপাতে হবে না হলে নানা ধরনের বিপদে পড়তে হবে যাই সেই প্রসঙ্গে আমি যাবো না তবে উনি একটি চমৎকার কথা বলেছেন তার উদ্দেশ্য দিয়েছেন যে তিনি বলেছেন অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় মানে এখন তারা দেখছেন না বাংলাদেশে গত ক বছর ধরে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখছে না যে কারণে তারা চান যে নেক্সট যে নির্বাচনটি হবে সেটি যেন অবাধ ও সুষ্ঠু হয় আমি সে কথাই বলতেছি আমরা রাতভর তর্ক করতে পারব আমি আসবো আবার আপনার কাছে অধ্যাপক এম এ আজিজ আপনি বলবেন আমরা সবসময় বলি যে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস আমি একেবারে সংবিধানের উদ্ধৃতি দিয়েই বলছি সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদের উপধারা এক উপধারায় বলা আছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বের কার্যকর হইবে উপধারা দুই আছে জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে এই রকম যখন অবস্থা মানে এই দুটি আইন আমি এই কারণে পড়লাম যে জনগণকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা আজকের যে আলোচনা রাজনীতিবিদদের যে মানে রাজনৈতিক দলগুলোর যে ভূমিকা তাতে দেখা যাচ্ছে যে জনগণ বা জন আস্থা সেটি মুখ্য বিষয় নয় ক্ষমতা যেটি বলছিলেন জনাব সুভাষ সিংহ রায় যে ক্ষমতাই যখন মুখ্য হয়ে যায় তখন নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত হতে যেতে হয় সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি এটি আজকে যেমন শাসন দলের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে অতীতে যারা শাসন করেছেন তাদের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে বিরোধী দলে এর আগে যারা ছিলেন তাদের ক্ষেত্রেও সেই অভিযোগ রয়েছে সার্বিকভাবে এই পরিস্থিতি থেকে উচ্চারণের জন্য আমাদের আসলে কি করবার রয়েছে সেই বিষয়টি যদি একটা কথা শুধু যোগ করি ধন্যবাদ এক মিনিট যোগ এক সেকেন্ড এখানে আপনি যে সংবিধানের সাথে অনুচ্ছেদ পাঠ করলেন জি ওই ধারা অনুচ্ছেদে দুয়ের ধারাতে উল্লেখ যা আছে তাতে এই যে চিঠি লিখেছেন না মহাসচিবের চিঠি এটা রাষ্ট্রদ্বৈতা সামিল দুই ধারাতে ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন আসলে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই উপমহাদেশের বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক দল গণতন্ত্র এই দেশ স্বাধীন গণতন্ত্র জনগণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের অবদান আছে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই এইটাই মূল মানে থিম যে জনগণী ক্ষমতার উৎস এইভাবেই দেশ পরিচালনা করছেন দেশ দল পরিচালনা করছেন এবং এই যে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো ইলেকশন করা এবং এই নির্বাচন আইন করা ওনারই দায়িত্ব এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনার প্রেক্ষাপটে তাদের যে চাহিদা তার প্রেক্ষাপটে এটা আইন নির্বাচন কমিশন আইনটা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনের আইনের একটা পার্ট সার্চ কমিটি করা সেটাও হয়েছে এবং সেই তা কাজও চলছে আমি বিশ্বাস করি যে এখানে মোশারফ হোসেন ভাই বলেছে দুই হাজার আট সালের নির্বাচনের কথা বলেছে দুই হাজার এখন নতুন কথা শুনলাম দুই হাজার আট সালের নির্বাচনের সর্বমহলে স্বীকৃত বিএনপি নেতারাও মুখে ফেনা তুলে ফেলছে বলে যে এটা সর্ব সর্ব মানে সবচেয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন দুই হাজার সালের নির্বাচন এবং এই প্রণব মুখার্জির কথা একটু বলতে চাই যেটা বললেন একটা বই বইটা দেখিয়ে দেখুন 
প্রণব মুখার্জিরা এই বাংলাদেশ জন্মের ইতিহাসের সাথে জড়িত কৃষ্টি কালচার স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অবদান আছে তারা ভারতী প্রতি পাশের দেশের হিসাবে তারা ডেমোক্রেসিটা এস্টাবলিশ করতে চায় সেই ব্যাপারে তারা উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে কথা বলার চেষ্টা করেছে এখানে হস্তক্ষেপ না কোনো জনগণই নির্বাচন করে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা নেই চীনের ইন্ডিয়াতে লোক এসে ভোটাররা এসে ভোট দেয় নাই ইন্ডিয়ার নেতৃবৃন্দরা যারা মনে করে বাংলাদেশে ডেমোক্রেসি থাকা উচিত সেই সেই সেইভাবে তারা আসলে কথা বলেছে আমি 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 একটু বলতে চাচ্ছি এই বাংলা আমরা আলোচনার বিষয়বস্তু হলো যে এই স্যাংশন এই স্যাংশনটা আমি মনে করি ঠিক না বিদেশ নির্ভরতা বিদেশ নির্ভরতা এটার সাথে রিলেটেড আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে জিও পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্ট একটা দেশ সেই দেশের দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই আন্তর্জাতিক মহলে ওনার যে কূটনৈতিক অবস্থান দেশ পরিচালনা অবস্থান বিশ্ব নেতৃত্বের অবস্থান এবং উনি ইন্ডিয়া বলেন চীন বলেন ইউএসএ বলেন বিভিন্ন মিডিল ইস্ট বলেন তাদের ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেন তাদের সাথে বিভিন্ন দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনা যে কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা তার প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা এটাও দেখেছিলাম এক সময় যে আমলিকের পক্ষ থেকে আমি নাম বলতে চাই না নাম বলে কাউকে আমি ছোট করতে চাই না এমনও প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে জঙ্গলি আছে এটাও কিন্তু বলা হয়েছে সেটা কি দেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছিল না ডাইরেক্ট প্রবন্ধ বিদেশি পত্রিকায় লিখে এটা দেখিয়েছিল তা সুতরাং এই ধরনের ক্ষমতা যাওয়ার জন্য আজকে আজিজ ভাই যে কথাটি বলেছে আমি জানি না আজিজ ভাইয়ের মতো একজন মার্জিত সুশীল লোক যে সুজাতা সিং এসে আমাদের মতো স্বাধীন সার্বমত্ব দেশে যে রোলটা প্লে করেছিল ওনাকে এটা কোন একটা স্বাধীন সার্বমত্ব দেশের মর্যাদার সাথে তুলনা করবে আমি জানি না উনি বলেছিলেন ডাইরেক্ট যে সাত সাহেবকে বলেছিলেন আপনি যদি ইলেকশন না করেন বিএনপি ক্ষমতায় যাও এটা কি কি হস্তক্ষেপ না এটা কি বিদেশ নির্ভরশীলতা না এগুলি কিন্তু আমাদের একটু মূল্যায়ন করতে হবে আরেকটি কথা এখানে সুভাষ সিংহ রায় অথবা ডাক্তার রাজিজ বলেছেন যে আপনারা এই সার্চ কমি আসলে মানুষের কি প্রত্যাশা ছিল নির্বাচন কমিশন যে একটি অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন যেটা আমলিকের কিন্তু স্লোগান ছিল যার কারণে রাশেদ খান মেনন তো বরিশালে বরিশাল মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে আমি কসম খেয়ে বলতে পারি দু হাজার বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে পারিনি আমি নিজেও ভোট দিতে পারিনি আমি খুব অল্প কথাই বলি কারণ অনুষ্ঠানটা শেষের দিকে তো আমি আবারও উল্লেখ করছি আপনি যে সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ পাঠ করেছেন তার সাথের কয়ের এক এবং খ ধারা অনুযায়ী এই রকম চিঠি লেখা কোনো বিদেশি সংস্থার কাছে বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের আইনের ভাষায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা আমরা এই কাজকে জেনে করছি না বুঝে করছি এক দুই হচ্ছে আপনি বিল ক্লিন্টনের সময়ের কথা বলেছেন যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি যিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন সেই বিল ক্লিন্টন এসেছিলেন তিনি কিন্তু বাংলাদেশ ভারত যাতে গ্যাস পায় বাংলাদেশ নাকি গ্যাসের উপরে ভাসছে সেরকম প্রেক্ষাপটে তিনি এসেছিলেন এখানে এই দুতিয়ালি করতে এই অনুরোধটুকু করতে তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তখনকালীন প্রধান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছিলেন আমি বাংলাদেশের গ্যাসের নিশ্চয়তা পঞ্চাশ বছরের মজুদ না রেখে আমি কোনো রক গ্যাস রপ্তানি করব না তো এটার প্রেক্ষাপট কী হয়েছে না কি হয়েছে এটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা আপনি খেয়াল করে দেখেন বাংলাদেশের অবস্থান আজকে বিশ্ব দরবারে সমীহ মতন অবস্থান বাংলাদেশ একটা সমীহ নাম জাতিসংঘের শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের প্রথম নারী সভাপতি হয়েছেন রাষ্ট্রদূত রবাব ফাতিমা আবাদ ফাতিমা এই অর্জন কিন্তু একটা দুটো নয় উনিশশো সালে আজকে ইলিয়াস খান ভাই বললেন আটানব্বই সালে শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রী তখন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টর অব লস ডিগ্রি দিয়েছেন বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু কোনো বাজারের নিস্তলায় বাজার আর দোতলায় বিশ্ববিদ্যালয় সেটা বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় না 
मानुषिकवस्था गतकाल के रिपोर्ट एस रोहिंगा प्रेक्षापटे पृथ्वी अवस्थान कर पृथ्वी सब देश समय समय मूल संकट गणतंत्री मानुष के किसुदिन बोझाना जाए दिए दीर्घस्थायी उन्नयन होना बांगे सुशासन थे गणतंत्र टेक्सई होते ये जी ना हो जत उन्नयन बोली कपचान हम सबाई भाग सुन आशा कर